Дети из каждого районного центра области смогут заниматься профессиональным футболом. Как сообщили в клубе Акжаик, там они планируют открыть свои филиалы. Потому как ездить ребятам далеко, а желающих стать похожими на Роналду и Месси, хоть отбавляем все подробности в сюжете. В футбольном клубе Акжаик прошла встреча болельщиков с руководством клуба. Фанаты задавали много вопросов, но один из самых главных – это как идет подготовка команды к предстоящему сезону. Директор клуба Монарбек Ержанов ответил, что все идет по плану. Кроме этого, стало известно, что несколько тренеров прошли платное обучение. Сейчас игроки команды находятся в первой лиге. Команда была расстроена, но рук не опускает, говорят, все еще впереди. У нас много достижений. Наша женская команда в двух возрастных категориях стала бронзовым призером. Во второй лиге молодежный состав Акжаика впервые за занял пятое место. Из этого состава игроки до 21 года получили приглашение в состав сборной Казахстана. Это наш вратарь Азат Бакитов. Также до 17 лет приглашение получил Амангельдиев Ислам. Пять девушек до 17 и до 19 лет получили возможность попасть в сборную Казахстана. Уже играли в товарищеских встречах. Для нас это большая честь. Показатель того, что молодежь растет. На встрече также было заявлено, что в планах у футбольного клуба открыть свои филиалы для детей в каждом райцентре области. Кроме этого, упомянули и о проблемах, которые давно не решаются. Одна из них – отсутствие крытого павильона, где футболисты, в том числе и дети, могли бы тренироваться в зимнее время. Хотя власти обещали построить его еще в 2016 году. Немножко повезло, что Акжейк еще может бегать по этому полю. Дети тоже самое. А сейчас снег немножко выпадет. Все, у нас нет. А он необходим для нашей области. Крытый стадион – Потому что он охватит не только футбольный клуб Акжаик. Там все дети, все население может почти допоздна, освещено, тепло, всю зиму занимается. И естественно тогда и рост будет. В завершении встречи директор клуба отметил, что сейчас у них стоит задача привлекать команду местных игроков. Приглашать легионеров пока нет необходимости. Главная цель – снова попасть в премьер-лигу. Алексей Кочемасов, Олег Великий, Рустим Ищанов, Клабекакраб, телеканал Акжаик.